，日本央行又下场干预日元汇率了。美国的警告为什么没能起到作用？日本到底是在找死，还是在配合美国新的阴谋呢？最近几天，外汇行情非常诡异，总有一种大战将要来临的感觉，要么是全球性的货币大战，要么就是更危险的热战。最近这两年，日本人频频跟美国人拥抱握手，看起来像是被美国完全压制了。但是，很多时候怎么看日本人，怎么都像是要造反的样子。美国人自身难保，压制的太狠了，低眉顺眼不是日本人的性格呀。就拿最近的外汇市场来说吧，前些天日元再次暴跌，一度跌破一百六十一了，创下三十八年来的新低。日元空单的数据显示，国际空头再次云集日本。大规模做空日元。前些时候，美国一再警告日本不得随意干预日元汇率，日本不顾警告下场干预了。结果，美国财政部直接把日本列入汇率操纵监控名单，公开发出严重警告。这明摆着就是美国指挥国际空头频繁搞事情，把日元直接摆上餐桌，享受大餐了吗？但是，七月十一日开始，日元突然又连续大涨几天，再次稳定在一百五十七左右了。这就让人有些疑惑了，美国和日本到底是谁在搞事情呢？很多人都说日本央行又下场干预日元汇率了，这果然是真事。七月十二日，日本每日新闻报道，日本政府和日本央行表示，通过买入日元和卖出美元来干预外汇的行为已被证实。日元汇率的操盘手，日本财务副大臣神田真人快成神人了。前段时间一直在传他要被下课了，结果到现在还好好的。日本什么时候变得这么硬气了？美元指数应声下跌，目前已经接近一百零四了，而且刹不住跌势，眼看着就要跌破一百零四了。这直接导致前段时间美国人维持美元向上突破一百零六的努力化为泡影。但是同时，人民币却在持续下跌，离岸人民币跌破七点二七了，在岸人民币也跌破七点二五了。日元涨了，美元指数跌了，人民币却持续下跌，这就太奇怪了。按道理讲，这种情况下，人民币应该升值才对啊。这背后到底发生什么了？这里面有两件事情值得重视。首先，日本央行再次下场干预日元汇率，这是事实，所以日本配合美国的谣言不攻自破了。其次，六月底开始，欧元大涨，对冲了前段时间日元下跌的影响。当日元又开始上涨的时候，欧元还在上涨，美元持续下跌，对人民币汇率造成了直接影响。有人问了，后续的趋势会是什么样呢？我们讲几个要点。第一，美元将会止不住跌势，因为美国 CPI 持续下降，经济数据持续恶化，美元降息预期上升。九月份降息的预测已经超过百分之八十了，那么美元提前下跌就很难避免了，除非美国再有什么奇招。强势拉升美元，事实上，他们确实有很多资源可以动用。第二，日本央行将会持续抗争，日元在一百六十左右应该能稳定住。第三，虽然最近在贬值，但人民币升值才是大趋势，预计年内有望破七。人民币这一波下跌其实是有些诡异的，有人说这是为了支撑出口在主动贬值，这种可能性也是存在的。但是，人民币升值才是大趋势。一方面是中国经济的有力支撑，另一方面，如果美元降息，其他货币对美元升值是大势所趋。大家从去年底就在喊的外资大规模抄底人民币资产，这是一直都没有发生。如果美元九月份降息，这种事情几乎肯定会发生了。但是，我们仍然认为美元九月份不会降息，反而更有可能再加息一次。如果拜登坚持不退选，那么十月底或者十一月初，在大选投票之前，美元很可能会降息一次。犹太财团要对民主党和拜登的大选支持到底。如果拜登退选，犹太财团很可能对民主党换上来的新人不抱太大希望了。那么，美元很可能今年都不会降息。事情到了现在，美元不降息反而不一定是坏事了，因为现在看来，我们能撑下去，美国经济和金融不一定能撑得下去。就算是他们能够咬牙撑下去。损失也一定比我们更大。二零二四年可真是个多事之秋啊！但是只要撑过去，我们就赢了一大半。搞不定沙特、伊拉克，变成美元殖民地，美国又要在中东开战了。美元霸权到底是真事，还是有人为了诋毁美国而编的故事？甚至有人说，美国人也不愿意当世界的央行，早就不想帮全世界印钞票了。
，总有那么一些人一直在努力帮助美国人洗地。最近伊拉克人忍受不住金融压迫，讲了一件耸人听闻的真事，那真是啪啪打脸啊！我们先来说一下伊拉克的这件事情，看看究竟有多么光怪陆离。反正你肯定很难相信还会有这种事情。据德国媒体报道，当地时间七月十一日，伊拉克议会财政委员会成员穆恩。卡迪米接受专访时透露，由于受到美联储的指示，伊拉克被迫决定暂时停止使用人民币进行直接贸易结算。他在一份媒体声明中表示，美联储以交易中存在违规行为和某些问题为由，已经要求伊拉克停止使用人民币交易。伊拉克的对外贸易用人民币结算，这违了谁的规？谁规定的对外贸易必须得用美元？伊拉克有签石油美元协议吗？就算是签了那玩意。其他贸易也可以用人民币吧？现在看来，伊拉克的所有对外贸易都不能用人民币结算了，这让人瞠目结舌呀！我们能不能禁止韩国、日本的对外贸易不能用美元结算呢？这种事情表明上是为了维护美元的地位，实际上就是冲着人民币来的。伊拉克卫星电视频道还报道说，伊拉克一直在通过新加坡银行增加以人民币计价的资产。为与中国的贸易和进口提供资金，每年总额约为一百二十亿美元。估计这事也惹恼了美国人。难道这就是所谓的违规行为？当然了，这种事情发生在伊拉克也就不奇怪了。伊拉克就是美国控制的国家之一。伊拉克堪称上个世纪末最悲惨的国家之一。他们守着石油宝库，却成为唯一被美国狠狠地锤了两次的国家。但是，伊拉克议会的这位财政委员会成员堪称硬汉。他还讲了跟这事相关的另外一个更加耸人听闻的故事。他讲的故事大概是这样的：伊拉克每天石油出口大约是350万桶，赚回来大把的美元。但是，这些美元并不是伊拉克直接收回来作为外汇储备放在伊拉克的银行里，而是都存在美联储的银行里。存在美联储也就罢了，最大的问题就在于。伊拉克还不能自由地花这些钱，美联储不会把这些钱以现金的形式转给伊拉克，而是伊拉克央行发起的转账。同时，美联储必须批准这些转账和相关商业结算，资金款项才会发向指定的伊拉克实体。注意啊，这是伊拉克自己卖石油赚回来的钱，自己还不能花，这叫什么事啊？以前大家都不知道还会有这种事情，现在伊拉克人公开说出来了，这就是态度。另外，注意啊，这是德国媒体报道的，可不是反美国家故意抹黑美国。以前德国媒体还不敢报道这种事情，现在报道出来了，这也是态度。伊拉克人就这么打脸？最近在中东频频吃瘪的美国人会再次对伊拉克动手吗？很显然，前段时间沙特不续签石油美元协议了，闹得沸沸扬扬，美国锤不动沙特，就来就捏伊拉克这个软柿子了。沙特几年前就在用美元以外的货币结算石油贸易了，美国人不断搞事也没起到作用。前不久，美国财政部长耶伦公开发出警告，相关国家不得不使用美元交易了，美国将采取有力的措施。现在看来，美国人开始行动了。但是，美元作为世界货币，大家用不用美元，难道不是出于自愿吗？还有这样威胁的吗？美国人不是一直说世界贸易是自由的吗？现在露出真面目了。今年是美国大选年，什么事情都有可能发生。特殊时期，这件事非同寻常啊！美国人是不是另有阴谋呢？美国人这是要立威啊！如果伊拉克不听话，搞不好再打一仗。美国拿如今已经比较弱的伊拉克吓唬一下中东国家，说不定也吓得沙特赶紧签石油美元协议了。我们就搞不明白了，这不就是活脱脱的美元的金融殖民地吗